micrófono abierto de 2 más 2. Tenemos con nosotros a Lenis Toro, que en el estudio, especialista en marketing digital, gestión de marca, profesora de la Universidad Monte Ávila y ha trabajado mucho el tema de la cultura corporativa, el emprendimiento, desde varios frentes, ¿no? Y recientemente leímos un artículo de ella que hablaba acerca de las claves de los emprendimientos en Venezuela y el uso del marketing como plataforma de impulso. ¿Cómo podemos entender esta matriz, ¿no? De, de opinión para algunos y de realidades para otros. Claro, fíjate. Eh, eh, lo primero es determinar qué es un emprendimiento y básicamente los emprendimientos pueden tener sus orígenes en a lo mejor alguna habilidad o alguna destreza, en algo en lo cual trabajé durante muchísimo tiempo, en algo con el que me asocié porque tengo un mejor amigo que lo sabe hacer, en un requerimiento que me hicieron y eventualmente allí puede salir uh -huh. la capacidad de emprender. Pero dentro de las organizaciones también existe la capacidad de emprender y se llama espíritu pionero, es decir... Uh -huh. Las grandes marcas, en ese constante deseo de innovar y de incorporar, lo que hacen es que escuchan a las audiencias y le preguntan a la gente, ¿esto qué te pareció? ¿Qué te gustó? ¿Qué cosas le mejoraría? Y en esa medida, las empresas lo que hacen es diversificar sus productos para poder atender esas necesidades y los deseos del mercado. Eso se llama amplitud y profundidad del mercado. Se puede que, ser emprendedor en una empresa, por ejemplo. Dentro de una empresa. Y de hecho, es fundamental que una empresa vaya innovando porque simplemente las generaciones vienen con nuevos requerimientos, es decir, una generación, una empresa que hoy quiere atenderla, la generación Centennial, tiene que hablar de inclusión, tiene que hablar de cambio climático, tiene que hablar de sostenibilidad, de respeto, de una gran cantidad de cosas como para poder conectar con esa generación, porque ya el producto lo tiene. Hay, hay empresas que han cambiado solo su empaque, como para decir ahora reciclo, y conectar con esas audiencias. El mm. emprendedor, eh, una de las cosas fundamentales que tiene que tener es ser empresario. Mm. Y a veces se nos olvida eso, porque inicialmente tú mm. quieres emprender con, la, con el propósito, con la intención de crecer para convertirte en un empresario. Se considera emprendedor solamente cuando tienes los primeros años que son mm. incipientes, que tienes una idea de negocios con los amigos o con, te, te asocias con alguien y en ese momento que se requiere de muchísimo trabajo, casi que eres el todero. E incluso las marcas personales, muchos de ustedes son emprendedores porque gestionan su marca personal, porque hacen la factura, porque buscan sus propios clientes, porque visibilizan... Un emprendedor de la Universidad de la Vida. ¿No te acuerdas de la Universidad de la Vida, Andrés? ¿No te acuerdas de la novela que hablaba que yo voy a la universidad? No, el señor engañaba a la muchacha, bueno, los sugar de antes, ¿no? Un poco actualizadas ahora, y entonces iba a la Universidad de la Vida. <risa> Somos emprendedores de la Universidad de la Vida. Nosotros del día a día el trabajo, por supuesto. Ah, sí. Entonces, ¿Qué es lo que sucede? Es que tú puedes tener alguna habilidad que te convierte en eso. Y puede ser una habilidad artística porque sepas pintar, claro. sea una habilidad culinaria porque sepas cocinar y decidas hacer una comida súper rica. Pero lo importante en el modelo de emprendimiento es que adicional uh -huh. a tener un producto que puede resultar buenísimo, tienes que tener habilidades administrativas. Ah, eso sí. significa uh -huh cuidar la estructura de costos, es decir, cuánto dinero me estoy gastando. Y otra cosa que no siempre nos gusta y es que usted tiene que vender. Porque los uh -huh. emprendedores a veces les cuesta muchísimo salir a visibilizar su producto y usted tiene que vender porque los ingresos son la única área de la organización que te van a permitir facturar para que el negocio pueda ser viable. Recordemos que estamos entrevistando a Lenis Noro, especialista en marketing digital, es docente de la Universidad Monte Ávila a propósito de estas claves de los emprendimientos en Venezuela y el, el uso del mercadeo. Fíjate, Lenis, que tú siempre cuando te hemos entrevistado po ponemos mucho énfasis justamente en esa nueva generación y, y, y en buena medida porque forma parte de, 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 del equipo, del equipo de, tú eres docente pues y lo, y lo vives día a día. Y uno se da cuenta hoy día, por, ejem por ejemplo, y que estos estudiantes de hoy día tienen como muy metido el chip de todo lo que tiene que ver con el tema ambiental, el lenguaje inclusivo, es decir, no, conviven con ellos, es decir, forma parte de su cotidianidad. ¿Cómo percibes tú que ellos afrontan eso cuando tienen que ir al, mer al mercado laboral? En algunos casos ellos son los jefes y tienen que lidiar con gente mayor. Eh, bueno, esas brechas en algunas organizaciones generan mucho, mucho inconveniente y mucho uh -huh. problema, porque las negociaciones siempre se tratan de ceder, 
ceder para ganar. Que son incluso, muchas veces, yo, yo, uno lo ve en, en empresas familiares, Totalmente. mi abuelo piensa de tal manera y yo pienso de otra. Claro, ¿y qué es lo que nos toca? ¿Y cuál es la recomendación? Te tienes que bajar como para entender la otra uh -huh. visión, la visión del otro, y eso pasa en la familia, pasa con los compañeros, pasa en el trabajo, y desde una visión que es compartida, pero que le apuesta al negocio, o que procura que el negocio mejore, es que hay que llegar a un momento de consenso. Y la otra vez lo hablamos en el tema de las empresas familiares. Las Correcto. empresas familiares son una dinámica increíblemente compleja porque nosotros tendemos a trincherarnos en nuestra versión de lo que debería ser la, emple la empresa y para eso tienes que entender el contexto. El contexto y el entorno te están diciendo hacia dónde van los intereses de las personas. Por eso es que mercadeo, una de las cosas que hace fundamentalmente es entender las necesidades y los deseos de los consumidores. Uh -huh. Y usted no puede aparentar o pretender que si hay algo que le gusta a usted, entonces le tiene que gustar a todo el mundo. Usted tiene que ser asertivo, se trata de hacer negocios y uno hace negocio en la medida que satisface a los mercados y satisface a las audiencias dándole lo que ellos quieren porque tú le estás ofreciendo es un intercambio un producto a cambio de tu dinero y ese dinero es lo que yo necesito para poder invertir para poder comprar para poder justificar esta estructura de costo y para tener un margen de ganancia entonces el tema de la empresarialidad el negocio y el mercadeo van de la mano porque muchos negocios quieren posicionar la marca quieren posicionar el producto quieren que nos recuerden y quieren que nos prefieran ahora el emprendimiento venezolano se ha caracterizado, según algunos estudiosos, primero por necesidad, ¿no? Otros que tienen ya superaron el tema de la necesidad y están en otras etapas productivas y de emprendimiento. Ahora, eh, el sector o la categoría de emprendimientos que más ha sido prolífica ha sido los emprendimientos de alimentos. Eh, hubo, hay que hacer una separación sí. eh, o un inciso durante la pandemia. ¿Qué fue lo que sucedió durante la pandemia? Muchas personas, bueno, se encontraron dentro de su casa, este, algunos perdieron o gran mayoría perdió su trabajo y esa necesidad de resolver y de tener que traer el dinero a casa en una economía donde no se estaba vendiendo absolutamente nada, hizo que esas, esos skills, esas habilidades que son propias nuestras, que son nativas nuestras, entonces nosotros las utilizáramos para poder apalancar una forma de ingreso. En algún momento eso funcionó porque todos estábamos dentro de casa y eventualmente utilizaste los canales digitales como sí. para poder hacerlo llegar y lo pasabas por el grupo de WhatsApp y buscabas clientes de esa manera. Pero en el momento en que se recupera la normalidad tú tienes que evolucionar en función de lo que sucede en el contexto y comenzar a generar un producto que se adapte a esa nueva realidad que es una realidad híbrida. Muchas personas hacen muchísimas cosas dentro de casa pero la verdad es que nosotros somos seres sociales que queremos ir a un restaurante, que queremos ir al cine, que queremos ir al supermercado a comprar. ¿Y eso qué implicaba? Que la visión del accionista o del propietario tenía que evolucionar y adaptarse a esta nueva realidad. A lo mejor construir un mejor empaque, hacer una mejor presentación de producto, hacer una cosa que no nos gusta, que es tocar la puerta para vender y te vas a encontrar con muchísimos no. Yo creo que si hay un atributo o una característica que necesitan los emprendedores, pues es resiliencia, es, es, es insistir, es persistir, porque no siempre te van a decir que sí de primera mano, pero hay ocasiones en que comienzas a ver el resultado solamente porque eres un emprendedor que cree tanto en lo que está haciendo, que por convicción sigue alineándose y sigue tocando puertas para buscar mejores resultados. La escucha, que es, una, que, que es, un, es un proceso básico, primario, primitivo, lo podemos transformar en oportunidades de mejora si, si, si decidimos creer que lo que los otros nos están diciendo sirve para que yo mejore. Ay, mira, ese producto está chévere, pero a lo mejor se está venciendo muy rápido si mejoras el empaque. Uh -huh. Hay gente que puede decir, pero qué fastidio, este hombre quiere que yo le arregle. Y hay otra persona que puede decir, coño, muchísimas gracias por ese detalle. Voy a revisarlo y te rodeas de gente maravillosa que seguramente sabe más que tú. Tú no tienes por qué ser dueño de los empaques ni claro. la eminencia en empaques y en ese proceso haces la mejora, porque el cliente en este caso es quien te va a dar ese dinero a cambio de una cosa que tiene que satisfacer una necesidad o resolver un problema, y ahí es donde está la esencia del emprendimiento. 
Eh, Lenis, fíjate que yo he visto, yo acabo de estar hace poco en España, y sobre todo en emprendimiento, y lo estoy viendo en algunos casos en, en Venezuela, sobre todo si son gente muy joven y, y, y como va, va bastante abierta y que promueven la diversidad, que en esas campañas eh, de promoción de mercadeo utilizan el lenguaje inclusivo, ¿no? Entonces ya tú ves eh, que no hablan de nosotras y nosotros, sino de nosotres. Vemos eh, el, el uso de la X, digamos, en, en los contenidos justamente para no distinguir un, un, y determinar mm. un género. Y obviamente para mi generación cuesta mucho este, a entender eh, es, ese lenguaje. ¿Hasta qué punto el consumidor venezolano está preparado porque yo tengo una percepción de que nos hemos vuelto un país extremadamente conservador en, y hasta religioso, y hasta qué punto ese consumidor está preparado para ese lenguaje inclusivo. Fíjate, tú lo, lo puedes medir automáticamente a través de los comentarios. Eh, de hecho, los comentarios siempre son una fuente de investigación de mercado que a veces solemos desestimar, porque qué fastidio, esta persona está diciendo esto, está diciendo aquello, pero en algunos casos es como el sentimiento de las mayorías. En el caso de España hay una postura muy puntual con relación al a, a tema de la inclusión, particularmente en España, yo también estuve en España el año pasado, no sucede así, a lo mejor en otros lugares, tú vas a Italia y no funciona de la misma manera, o la misma Francia, pero en España es muy predominante, pero en el caso particular de Venezuela, todavía existe un rechazo importante al uso de ese lenguaje y las marcas se han cuidado muchísimo de sí, cruzar yo lo veo más que esa línea. Muy pequeños emprendimientos. Lo ha, lo, a lo mejor lo puede ver en algunos pequeños emprendimientos y sin embargo, este, lo usan pero con una línea muy delicada y cuando alcanzas a leer los comentarios, sabes que no somos una sociedad que vamos a, a, a ceder ante esta, esta esta postura este y la verdad es que la gente por lo general cuando lees el feedback de la gente se parece más a un rechazo porque la gente siente que es una imposición no es un tema de fluir natural, la verdad es que la diversidad de género en este país ha existido durante muchísimo tiempo, pero cuando ya tú le impones en el lenguaje, ya suena que es impuesta y ahí es cuando ocurre el rechazo. Que no lo sienten como natural. Eh, que no lo sienten como natural. Y todos nosotros hemos coexistido con personas que a lo mejor tienen preferencias sexuales y trabajamos y no pasa nada. El tema es cuando me lo quieres imponer y ahí es cuando se está generando el rechazo. Y uno, uno lo ve, y no, no, uno lo saca mucho. Lo, 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 te lo decía porque vi algunos productos, por ejemplo, en el concierto de Arca, uh -huh. este, que estuvo recientemente aquí, y obviamente este hay una generación que acepta, obviamente, y, y le gusta ese lenguaje, y uno lo ve mucho en ese público juvenil, pero ya después que cruzan como los 30 años de edad, hay un rechazo absoluto. Y en todo caso, si a uno le gusta, dices sabes que tú eres progre. No, ojo, y puede ser, yo, yo tengo muchos amigos que son de la comunidad, pero eh, ni ellos, ni ellos siquiera que son parte de la comunidad y todo el, yo creo que no existe nadie que no tenga un amigo, un pana, un conocido, un compañero de trabajo que forme parte de la comunidad, pero bueno, no necesita, no necesito llamarte de otro nombre y a la gente no le molesta que le digan hola, ¿cómo está? Eh, pues, ella y él, o sea, en este país no creo que eso haga falta porque a la gente se le ha aceptado y tú los Puedes tener la otra trabajando, en ¿verdad? Unidos, incluso en las comunicaciones dentro de las empresas. Pero eso es otro. otro Ahí otro podemos tema. tener otras claro, conversaciones. Que tiene una ventaja que a veces no tiene que el, el, no, 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 no tienes ese perfil de género que sí tiene el español. Lo que pasa es que en Estados Unidos todo es demandable. Entonces ahí hay un tema, coye, de que la, si pongo la foto, la foto, si no te gustó, es demandable. O sea, ahí hay unos temas sí, muy complejos legal, como sociedad. Muchísimas gracias, Lenny. Siempre quedamos con ganas de seguir conversando contigo. Está la audiencia pendiente. Pueden después reponer esta entrevista por Mundo R en vivo. Lenny Store especialista en marketing digital, gestión de marca, profesora de la Universidad Monte Ávila. Hemos llegado ya al final del espacio.